Hi guys! Usap tayo about my salary dito sa Japan as a caregiver. Bali, nagtrabaho ako as a caregiver for almost one year sa isang hospital. Wala akong lisensya, wala akong experience, pero tinanggap pa rin nila ako. Anyway, kung dito ka naman sa Japan, as long as you have a proper visa and marunong ka magbasa ng hiragana katakana, basic Japanese language and level station, uh, tatanggapin ka naman nila eh. So, bali dito, agency yung inapplyan ko. Uh, dumaan ako sa agency, hindi ako nag-direct to the company kasi medyo mahirap mag-apply as a direct kasi nga wala akong experience and wala akong license. Bali guys, isi-share ko sa inyo yung last salary na tatanggap ko kasi right now nag-resign ako, nagpahinga muna ako dahil na ako'y pregnant. And then, ito yung oras, ito yung payslip ko pala, sorry, ito yung payslip ko. And isi-share ko sa inyo kung ano yung mga deduction and how much the salary that I receive and working hours. Bali dito, ang pasok ko is from 8.30am until 5pm and umaga lang, pang umaga lang hindi ako nagpapanggabi. And then we have 45, 45 minutes um, lunch break. And then guys, let's start about my working hours. So, ito yung working hours ko. 16 hours, 2 minutes and 45... Yeah, like that. Yeah, and yan yung oras ng work, working hours ko. Kung itotal mo siya, bali nakapasok ako ng 21 days sa isang buwan. Which is... Ang per hour ko, per hour kasi ako eh. So, ang per hour ko is 1,100 yan yung bayad sa akin. And then guys, binigyan din ako ng agency ng tra transportation allowance. Which is, uh, eto yung binigay sa akin. San Mang ni Seng Yen. Bali, tatlong lapad at dalawang libo. Kung i-convert mo siya sa Philippine Peso, almost 15,000 din yung binigay sa akin na transportation allowance. So, yun ang kagandahan. Binabayaran nila yung transportation mo. And, of course, kung itotal mo siya sa lahat-lahat, kasama na yung yung transportation allowance bali guys, ito yung matatanggap natanggap ko tumataginting na 22 lapad yan, yan yung natanggap ko, i-convert mo siya sa Philippine peso, almost 106,000 pesos but guys yung total ng, anyway sorry nakalimu medyo magulo, anyway at yung 16 hours ko na pinagtrabahuan, bali yung total niya is 18 lapad. Ayan, 18 lapad yung natanggap ko sa 16 hours ko na tinrabaho. Ayan yung natanggap ko. Plus, tinotal na pala nila yung transportation na binigay sa akin. So, umabot na siya ng 22 lapad. Ayan na siya, 22 lapad. And then, guys hindi siya tumatagingting na 22 lapad or 106,000 pesos ang matatanggap ko dahil marami deduction ng kinuha sa akin. Unang-una is kinuna nila ako ng health insurance, deduction na health insurance na 8,000 something. So, kung sa Philippine peso, kinonvert ko na siya is 4,286. And then, next is the national pension. Kinunan din nila ako ng national pension na almost isang lapad at pitong libo. Kung sa Philippine peso is 8,291.4. So, ayan yung pension na binabayaran ko din na kinalta sa akin. And next is unemployment insurance which is 665 yen or almost 319.2 pesos. Bali, ang kagandahan dito sa Japan, kapag wala kang trabaho for 6 months, makakakuha ka ng insurance dahil, dahil sa binabayaran mo na to. And then, of course, nagbabayad din ako ng tax which is very important dito sa Japan. So, kinaltasan nila ako ng 3,270 yen. Bali, ang total lahat ng kinalta sa akin is dalawang lapad kasama yung insurance 
eto tumatagingting na tatlong lapad ang kinalta sa akin. Almost 15,000 pesos siya. And then, yung tatlong lapad na yan, minus dun sa 22 lapad, which is the total salary ko, ang natatanggap ko na lang ay tumatagingting na 19 lapad. 19 lapad. And itotal mo siya sa Pilipinas na 91,836.26. Guys, yan yung natatanggap ko na salary. Nahawak pa ako ng agency. Wala pa akong lisensya. Wala pa akong experience. So guys, paano na lang kapag direct ka, may lisensya ka, meron kang experience, ibang usapan na yun, alam nyo ba yun? Ang laki-laki na nang ibibigay sa inyong salary compare sa akin na, just ko po, walang lisensya, walang experience, at higit sa lahat, hawak pa ako ng agency. So, ang advice ko sa inyo guys, kung gusto nyo maging caregiver, career nyo na yan. At first thing, mag-aral kayo ng Japanese dyan sa Pilipinas. Mag-aral kayo paano magbasa, paano magsulat, level, ano, uh, conversation level, and then mag-apply kayo sa mga legal na mga agency para makapunta kayo dito at makapagtrabaho. What if? If ever, guys, makahanap kayo ng the best company, more than 91,000 pesos yung matatanggap nyo. Yan yung advice ko sa inyo. Kaya, yan yung salary ng isang caregiver dito sa Japan na walang lisensya, walang experience, at higit sa lahat, agency lang ako. Pero guys, may good news ako sa inyo. Okay, dahil sa nangangarap naman ako na maging mataas ang salary ko, nag-aral ako as a caregiver. So right now, I have my own license. This is my license. Baliktad. <laughs> this is my license. So, nag-aral ako 6 months sa caregiver school dito sa Japan of course, lahat ng turo nila Japanese, lahat ng sulat Japanese and then, if ever I'm giving birth, and kaya ko na magtrabaho ulit, total I have one year experience, and I have my license, so bahala na si God kung magkano ibibigay niya sa akin na salary, so ito pa lang masishare ko sa inyo sa one year kong pagtatrabaho tiniis ko lang siya, kasi para lang ako magkaroon ng experience and guys Ayan ang aking sweldo as a caregiver. Malaki siya sa Pilipinas pero maliit lang siya dito sa Japan. Kasi the high salary, the high cost of living guys. Tandaan nyo yan. Thank you!